。太君，就是个棺材。放行。哎，谢太君，谢太君，走走。等一下。林权没有问题吗？报告长官，检查过了，没有问题。干什么的？哎，长官，这俩人啊是临县的，这家里的老人啊眼瞅着就不行了，来咱这儿来口棺材。快不行了，现在是非常时期，我要亲自检查，打开。这棺材刚才捡，打开。哎，冬儿，你的伤好些了吗？早就没事儿了，幸好打在肩膀上边。庄子，你说巧不巧，这次救我的居然是上次战狼哥救的那个女八路。嗯。冬儿，能再见到你，真好。你知道吗，冬儿？那天在村里，我看你被鬼子打了一枪，我真想上去替你挨一枪。在监狱里的时候，我特害怕，我怕。再也见不到你了。我刚醒过来的时候，也以为你们都死了，就剩我一个人了。庄子，你知道吗？他们告诉我战狼哥还活着，你都不知道我有多开心。有机会，我想给乡亲们立一座碑。好，我和你一块儿。那咱们回去吧。回哪儿啊？八路军驻地呀。行。哎，哑巴兄弟呢？哎，对了，去哪儿了？哑巴兄弟。嗨，哑巴兄弟，跟我们回八路军支队吧。真的是有缘啊！我这大老远的看着就像你，哎，走近一看，果然是你嘛！何医生，您这是……哦，这不是我一个远房的表弟娶亲吗？非得让我一块儿去，哎，这种喜事啊，当然愿意参加。北条先生，这么大热的天，您怎么亲自查岗啊？这不是逃跑了战狼吗？我要亲自抓到他。哦呦，又又是这个战狼啊！我说呢，今天怎么城里面盘查的这么紧？啊，那既然北条先生在执行公务，那我也得公事公办啊。北条先生，那能不能行个方便，先检查一下我们的队伍？检查完了，让我们先出城，要不然耽误了取经的时辰。哎呦，那可不太吉利啊！既然是何医生的亲戚，应该不会有问题吧？哎呦，不行不行的啊！北条先生，公事还是要公办的，这一点规矩我是懂的。那我总不能为难北条先生。既然是这样，那我恭敬不如从命啊！谢谢北条先生。嗨，咱们朋友归朋友，朋友总不能拖累朋友吧？是不是？报告长官，没有发现任何异常。
。那北条先生，我们就走了。放行。啊，放行。哎呦呦呦，这这这不是棺材吗？哎呦，怎么怎么这么晦气啊！这这大喜的日子，怎么怎么碰到一个死人呢？这是。这位先生，您不知道了吧？这棺材棺材，升官发财，升官发。生你个头啊！生，真是的。先生，我我这两天真的是太倒霉了。前两天差点被那个战狼给杀死，今天今天还碰到一个棺材。这这死人还要检查。何医生，不用担心，这口棺材是空的，我这就放他们走。放行，放行。哎，谢太君，谢太君。先生，那那我的银钱都是我的，放心吧。哎呦，走了走了走了。了。贝家现在，晚上呢，我约了衡山大佐一起喝酒。那个不知道你没兴趣啊？谢谢何医生。在下求师不得。裴朝先生，还有您身边那个、那个、那个秦某先生，都是朋友嘛，叫他一起呗。那个废物就不要提了，就因为他放走了战狼，我让他去反思去了。作为一个帝国的军人，被这样的人愚弄，成何体统？呦呦呦呦呦！裴朝先生，我就是佩服你这种。散发分明的态度，哎呀，佩服啊！还请何医生在大佐面前多多那一两句。哎呦，咱们都是朋友嘛，更何况北条先生平时也这么照顾我，这个是我应该做的。这个事情，那就麻烦北条先生了。哎，辛苦你，辛苦你，先走了。哎。报告长官，怎么了？总部发来急电，狡猾的中国人，怪不得这么多天都没找到，原来东西藏在山神庙的地窖里。集合，嗨死了吧，出来吧！哎，快，来进来！我说憋死了吧？那我就送你们到这儿了。哎，同志，谢谢你了。客气啥？呃，如果何医生猜的没错的话，日本人在战狼身上找不到原料，肯定会派兵回八里庄驻扎的。想办法尽快把原料送回总部吧。那我先走了。哎，好。晚安，我们得赶到巴黎庄去侦查一下。战狼，你的身体没问题吧？不没事，正好我想回村里去看看。如果一会儿在村子里碰到日本兵，你可不能冲动啊。我知道，我不会耽误你们事。什么意思？什么我们你们的？哎，这小子会捅什么娄子吧？杀父屠村的仇恨，换得谁都不会冷静的。走，咱们俩得看住他。
，政委是吧？对对，政委你好你好，哎呀，谢谢你们，谢谢你们救了东儿，哎呀，你们就是东儿的救命恩人，就是我庄子的救命恩人，我这辈子呃就是做牛做马也一定会报答你们的，不用谢，庄子，这都是我们应该做的呀，哎呀，就是我们去晚了，有那么多乡亲都受害了。不，呃，政委，那个……哎呀，庄子，人家救的是我，你做牛做马干什么呀？<笑>对了，政委，庄子告诉我，那些原料藏在村子里山神庙的地窖里边，啊，但是现在那边特别多鬼子。地窖？哎，还有鬼子？对，呃，我和老刀叔亲手藏进去的，我们刚从八里庄回来，那里的确有很多鬼子在把守。同志们，有。多少姑娘，你们几个先在这休息。我们很快就回来了，政委，我跟你们一起去吧。我知道东西藏在哪儿了，最重要的，我要跟你们一起打鬼子。是啊，政委，让我们一块儿去吧。那好吧，你们必须服从命令。好，哎，同志们，行动！是是是，走走走走走走走走。走前面果然就是山神庙，小心点儿，别撞了小鬼子埋伏。哎，哎，你小心一点啊！想一出是一出，跟着他，别出什么幺蛾子。只有我们两个人的生活。我是一名军人，理应报效国家。怎么可能为了儿女情长，背叛国家呢？可是我真的希望你能快乐起来。小的时候，哥哥就喜欢刀枪，跟父亲习武，只有你一个人陪我。为我挡风遮雨，想想我们的家乡，那里没有战争，也没有杀戮。学子，别说了。我要说，青龙君，这场战争让父亲离开了我们，我们背井离乡，过着提心吊胆的日子。现在连哥哥都要变得像个怪物了。你以为没有这场战争？你哥哥就会接受我吗？更不可能。也许这场战争是我改变命运的唯一机会。青木上尉，终于找到你了。什么事？刚才北条少佐派人来请你过去。青木君，你不是已经停职了吗？学子。你也回去吧，一定要相信我，清君。说邪了门了啊！这小鬼子都去哪儿了？先别管那么多，咱们把东西运走再说。战狼，你别难过，咱们得尽快找到东西，离开这个地方。战狼，你放心啊，你的仇，我们一定替你报。
确定，这是藏东西的地方吗？确定。你会不会是弄错了？不可能，这整个村子只有三层庙这里有地窖。那这是怎么回事？这。包政委，哎，没发现鬼子，注意行进。是政委，走。政委，哎，不好，政委，啊，这地窖被人动了啊啊！我们藏那些钢瓶的时候，周围还特意撒了些粮食粉掩盖呢。哦，嘿，快，皇后，皇后，请进，请进，快，请进。是我啊，老胡啊，政委，冬儿，你们怎么来了？王大夫，王大夫，王爱姐，你不是应该去救战狼哥了吗？啊，战狼哥，冬儿，战狼哥，冬子，战狼哥，战狼哥，战狼哥，没事吧？上哪了？啊？哎，东西不见了！啊，什么？东西原来都不见了！哎。希望你能看到这封信，理解我的无奈和执着。奶奶的，到底是谁把东西给拿走了？既然冬儿在庄里看到了有鬼子驻扎，我看呀，十有八九是被鬼子给发现了。如果东西是被鬼子拿走的，那他们是怎么知道东西藏在什么地方的？那鬼子就跟老鼠一样，到处搜呗，他们哪里都可以钻呀。你说的轻巧，搜的这也太巧了吧？啊，跟老鼠一样，嘿，放了那么多天都没被鬼子搜到，这咱刚发现鬼子就被搜到了啊啊啊！这里面肯定有问题。战狼，你告诉过别人没有啊？何医生，你在上海曾经救过我一命，你对我的救命之恩，我是终身难忘。我敬你。大嫂言重了。嗯，好久啊，好久。何医生。我也敬你。哎呦，北条先生，你也太客气了。能认识你也是我的荣幸啊。来，我们一起喝一杯，以后还得请两位多多关照啊。战狼逃跑，差点伤到何医生，是属下的失误，还请何医生多多包涵。哎呦，北条先生，这都是已经过去的事情了。你看我，不是好好的吗？好好的站在这儿啊！来来来，那我先干为敬了啊。要洗！哎呀，好久好久好久。大佐，哎，战狼的逃跑是属下的失职。啊，没有关系，一个小小的猎户逃跑了，没有关系。最重要的是
，我们的颜料失而复得。裴将军，你功劳的大大的。装你呢？我，我我就告诉冬儿了。只有你们两个知道东西在什么地方啊？那你们说，为什么让小鬼子给拿走了啊？那说不定还有活着的乡亲呢，被他发现了也说不定啊。这交通站的同志送信过来，说小鬼子已经找到原料了，可能现在已经运往兵工厂，提醒我们注意。说小鬼子可能还会有新的行动。老打了这么多年仗，就没吃过这种哑巴亏。队长，你先别着急嘛，我们先把情况汇报给总部吧。何医生，你有所不知，前一阵子我们丢失了一批原料，原本打算在那个战狼身上找到线索，但是谁知道，踏破铁鞋磨蜜处。得来全不费工夫<笑>，我们在其他地方找到了情报，说不定可以钓到一条更大的鱼啊！哦，真的，那得恭喜大佐了啊！来，来来来，来来来，恭喜恭喜，来来来来，八哥，对不起，怎么这么不小心？哦，厉害厉害，真的是太厉害了！哎，横山先生。请问这位是？这位是我们大日本帝国的武士，美智子小姐，不但只武功出众，而且美艳动人呢。啊，宁愿这次温柔乡，目的白银乡啊！哎，大佐，来来来来来，一起喝酒喝酒。哦，虽然你说那个什么乡的什么乡我听不明白，但是我知道一定是赞美的话。好，以后就明白了。庄子。你仔细的想一想，你在监狱的时候，有没有跟别人说过？那你们到底是怎么逃出来的？我和哑巴兄弟，趁着看守的日军不注意，就,就跑出来了。不，我我真没跟别人说。要不是哑巴兄弟，我早就让鬼子做了实验了。我们不是怀疑你。就是现在太蹊跷了，嗯，你能不能呃跟我们在？大家走。哎，你们去哪儿啊？我们本来就不属于这里。哎，我这暴脾气，哎，这干什么？大看进来看你不顺眼，你在这跟谁聊风凉话呢？什么意思啊？谢谢你的救命之恩。战狼，你别误会，既然有日军驻扎，无意间发现也是正常的。我们就是想把情况搞清楚。爹，陈大哥，队长，我们从小跟庄子一块长大，他是什么样的人我们很清楚。你们这样怀疑我们，我们很伤心。你别再逼战狼哥了。胡，你瞅瞅这些没良心的啊！咱们为了救他们，连地下交通站都动用了，还恩相仇报。哎，我这暴脾气，给我回来！胡，别冲动，那冲动是魔鬼。哎呀，好了好了好了，你们不要再吵了，就不能给人家一点时间吗？走。战狼哥，战狼哥，我们这是去哪儿啊？去把云奈抢回来，还庄子个清白。哑巴兄弟，你跟着我们很危险的。就留在这儿吧，老婆。哎，战狼，哎，冬日姑娘，你要去哪儿啊？我们去把原料抢。走。队长。我说你别走来走去的，让人头晕。我看呀、啊，现在就得听总部的指示。我不急，我还在这等着，我坐着等着，我等着小鬼子把毒气弹做好了
，我看战狼他们的架势是要去抢鬼子的原料。啊！队长，怎么办啊？嘎嘣豆子，这牙还没长齐呢，净知道添乱。说你怎么不拦着他？我，我，我我我我，话都说不清楚。去呀、啊，给我追回来！不是老胡，你冷静一点。冷静，冷静，冷静，冷静，这这这这这都是你的事儿。把战俘分成两组，每天二十四小时开工，争取在最短的时间内把毒气弹生产出来。嗨，报告，请莫军，好久不见呐，老同学，请长官指示。你我既然是同学，就不必这么多客套了吧？属下惭愧。你的事情，我多少也听说了一点，只是想不到，一个小小的猎户，也能把你伤成这个样子啊！看来你这只老虎，也有打盹的时候。我知道，你以前是军校的高材生。如果不是这场战争，你可能永远都摆脱不了你家奴的身份吧。我已经接到衡山大佐的命令，从现在开始，兵工厂的守卫工作由你来负责。嗨，战狼哥，我们就这样赤手空拳去抢鬼子东西啊？我们现在先去准备东西吧。战狼，听我把话说完。如果你们执意要走，我不会拦着你们。你们从小一块长大，容不得别人怀疑自己的朋友，这我能理解。如果换作是我，我也一样。但是我可以保证，没有人认为是庄子告的密。同样，我希望你们也可以理解我们。现在的形势是敌强我弱。为了这批原料，有那么多的战士牺牲了自己。谁也不想这种事情发生，谁能不着急啊？所以更要把这件事情查清楚，以免造成更大的损失。这不单是针对你们，而是为了整个张县的抗日力量。你到底想说什么呀？现在千万不能冲动，上了鬼子的当，得不偿失。还有，你，你们两个人身上都有伤，就算你不为自己着想，你总得想想东二吧。这万一，万一真的出了什么事儿，该怎么办啊？那你让我们现在怎么办呢？东二，就算要为庄子洗刷冤情，也得好好想个法子吧。你不觉得？这么去很危险吗？东西是在我们车子里丢的，我会亲自把它找回来。你一个人去？鬼子的兵工厂戒备森严，就算你能找到那些东西，哎，我问你，这么大的几个钢瓶，你怎么给运回来？好。那我们大家回去商量商量。走。王二姐，政委，王二姐，政委，东儿，出什么事了？东儿，你别急啊，慢慢说。刚刚，刚刚我跟庄子去叫他吃饭，他，他，他就不见了。是啊，这院里院外都找遍了，连个人影都没有。哎呀，他能去哪儿呢？一准去鬼的兵工厂了。兵工厂？你怎么知道？昨天晚上他问我去兵工厂的路怎么走，今天早晨我们发现一地木屑。木屑？那能说明什么？战狼哥每次做弩箭都是这样的。
臭小子，就是找惹祸。王爱姐，冬儿，你先别着急。政委，我们现在该怎么办？哎呀，得把他找回来啊！这兵工厂是现在我们重点解决的地方，你不能让他打草惊蛇呀！哎呀，你说了半天说啥呢？你这六子，六子，走，赶紧给我叫上几个人，咱走。是队长，快快快快集合集合！对了，就你知道兵工厂在哪儿，你来带路。好，我也去。哎，冬儿，你身上还有伤，就在家里待着吧。万一你出点什么事情，大家都还得照顾你呢。是啊，冬儿，你伤还没好呢。等我们回来，我们一定会把战狼哥带回来。谁呢？我就是想去帮忙嘛，冬儿，如果你真的担心你丈狼哥，就不要再耽误时间了。现在每耽误一分钟，对于他来说都是有大危险的。是啊，冬儿，药给你熬好了，就在屋里呢，记得吃。你好好的，等我们回来啊。哎，老胡，目的是救人，不要恋战。我说你们这婆婆妈妈说什么呢？这是，赶紧走啊！走了，走了，走了，走，走，走。哎，老胡，注意安全。转眼就不见了，听枪声应该不远了，大家注意隐蔽。是。哎呀，你说能把这匹野马给驯服了，一定是个大鬼子好手。他在他身份身上下点功夫，一点组织性、纪律性都没有。先找到他们再说吧。战狼脑子里的那颗子弹，就像是一颗定时炸弹，随时会发作的。嗯，我们走。是，走。暗器，脚下的陷阱，咱开搜索。嗨嗨嗨
道你从小的时候就喜欢这把刀，爹把它送给你，多杀几个鬼子，可乡亲们报仇。多少人？目前还不清楚，长官。集合三个小分队，火速增援青木岭。还有，等一下。怎么说？青木也是我的老同学，还是我亲自去增援？开路。追兵吗？自己一样能出去，我的计划都被你破坏了，你还有理了是不是？好了好了，你们别说了，现在的当务之急是怎么撤出去。战狼，你说。庄子，带他们到小树林，那里有我们剩下的陷阱。等收好陷阱之后，我把他们引过去。好。哎，可是你，给你带。哎，你回来，你战狼快小心。
有心眼的。来，你们跟我走，走。他们想撤，追！上。整个市的呼吸。保湿的双手，因为触碰心灵而感动。从心头穿过眼眸，变成了问候，疼过的心都。就。